የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 እና 6 ላይ ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስ ከተማ ወሰደውና እርሱን በመቅደስ ጫፍ ላይ አቆሞ መላክቱን ስላንተ ያዝልሃል ለግርህንም በድንጋይ ከቱን እንዳትሰናከል በጃቸው ያንስዋል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ወደ ታች ራስን ወርውር አለ ይደግሞ በጣም የሚገርም አይነት ፈተና የሚገርም ሰይጣን ሊያስት ሲፈልግ ከመጻፍ ቅዱስ ይጠቅሳል ጌታ ይደስሰው ከመጻፍ ቅዱስ ሰይጣን ይጠቅሳል ይሄንን ክፍል ዲያብሎስ ኮት ያረገው ወይም የጠቀሰው ከየት ነው ከመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 91 ከቁጥር 11 እስከ 12 ነው በመንገዱ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላክቱን ስላንተ ያዛቸዋልና እግሬም በድንጋይ እንዳትሰናከል ወጆቻቸው ያነሱዋል መጻፍ ቅዱስ የጠቀሰ ሁሉ የእግዚአብሔር መልአክ አይደለም ሰይጣንም ሊሆን ይችላል የሰይጣንም አገልግሎት ሊሆን ይችላል ሰይጣን የእግዚአብሔርን ቃል እኮ ያውቃል በጣም አይገርም እንደውም አስፈላጊ የሆነ ጥቅስ መጥቶ ባሰላጊው ሰዓት ለፈተና የሚመቸውን ያመጣል ምንድነው ሰይጣን ይያለ ያለው አዎ መልአክቱ ስላንተ ያዛል ከመቅደስ ጫፍ ራስን ወርውር ነው የሚለው እንግዲህ በልጅ አምሮ እኔ ያኔ ብሎ ምን እንደማስተውቃለሁ አውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቅደስ ጫፍ ላይ ራስን ወርውር ብሎ ሰይጣን ሲነግረው ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ በፓራሹት እንደሚወርድ ሰው ከሰማይ ወርዶ ከጭ ብሎ ቢቆም ምን ሊሆን ይችላል ብዙ ሰው ያመልከው አለ አይደለም ኦ አንተ አምላክ ነህ ብሎ ይሰገለታል ዲያብሎስ ይያለ ያለው ምንድነው ለምን መከራታ ያለ በፈጠርከው ፍጡር ለምን ተሰደባለ ለምን ይተፉባል ለምን ተታረዛለ ለምን ትራባለ ለምን ተጠማለ ጾም ጸሎት አገልግሎት ለምን አስፈለገ መቅሰል መድማት በመስቀል ላይ መሞት ለምን ያስፈልጋል just rasen worwor malat yaneswal keza sewoj yamelkuhal bakka mesfelgawun kebir hulu ta genyalle min kong yegziaber lech kong beyandandu tiyaqi ust setan yesus ga metto milo miyaqabo midinno yegziaber lech kohone aygerma esso ahone le yesus yegziaber lech mohon alam hol litayiqo yigabal ለዚህም ነው ዲያብሎስ አይኑን በጨው ያጠበ ሸንጋይ ነው ያሉ ዲያብሎስ አይኑን በጨው ያጠበ አጣላይ ክራፍቲ ነው የፈጠረው አምላክ እንኳን ሊያስት ሲፈልግ አያፍርም እዚህ ጋር ሰይጣን ያቀረበ ያለው ፈተና ምንድነው መስቀልን ሳታይ ክብርን ውሰድ መስቀልን ሳይ ክብረን እንዲቀበል ነው መከራ ያለበትን ጎዳና ተው ባቋራጭ ክብር ባቋራጭ መንገድ እርካ ባቋራጭ መንገድ በልጥግ ይላል ወደ ክርስቲያኖች መጥተው ዲያብሎስ ሰይጣን አንድ ነገር ልንገራቸው ዲያብሎስ ጋር ሁሉ ነገር ባቋራጭ ነው እግዚአብሔርን መጠበቅ የሚባል ነገር ዲያብሎስ ያበረታ አጣም መጻፍ ቅዱስ ግን ምን እንደሆነ ይለው በለሷን የተበቀ ፍሬዋል ይበላል እግዚአብሔርን የተበቀ ይከብራል ዲያብሎስ ጋር ይሄ የለም ይሄ ጥቅስ የለም ባቋራጭ 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 ሰጣhallው ከዛም ባቋራጭ ደግሞ ይገላል ወግኖቼ እግዚአብሔርን መጠበቅ ሞኝነት ቄልነት አድርጎ የሚሰብካችሁ ዲያብሎስ እንደሆነ ለነግራችሁ ወዳለሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ኢየሱስም ጌታ አምላክህን አትፈታተን ተብሎ ደግሞ ተጽፏልላለሁ አሁንም ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ቃል አውጥቶ የሰይጣንን የሽንገላ ሐሳብ መጣው ክብር ለኢየሱስ ይሆን አዎ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ እኛንም መጥቶ ክርስቲያን ከሆነ 
በርግጥ አንተ ይሄ ኢየሱስ ኢየሱስ የምትለው አምላክ ጌታ ከሆነ ይላል አይደለም አትፈታተ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 እና 9 ደግሞም ዲያብሎስ እጅግ ረጅም ወደ ወነ ተራራ ወሰደው የዓለምን መንግስታት ሁሉ ክብራቸውን አሳይቶ ወርቀ ብሰግልኝ የነን ሁሉ ሰጠሃለሁ አለው ተመልከቱ እንግዲህ ዲያብሎስ ሰይጣን የዓለምን መንግስታት ክብራቸውን ሁሉ ለኢየሱስ አሳይቶ አይገርም? ምንድነው ያለው? ወርቀ በትሰግድልኝ ይሄንን ሁሉ ሰጣሉ። አሳየው አይገርም? የዛሬ 12 አመት በፊት ወደ አሜሪካ ከመንጣታችን በፊት ከኛ በእድሜ አንድ 10 አመት ያነሱ ወጣቶች አሳየው የሚል ቃል ይጠቀሙ ነበር። ጥሩ ልብስ የለበሰ ሰው ሲያዩ አሳየው። ጥሩ መኪና የሚደራ ሰው ሲያገኙ አሳየው አሳየው ዲያብሎስ ረጅም ወደ ሆነ ተራራ ኢየሱስን ከወሰደ በኋላ የዓለምን መንግስታት ሁሉ ክብራቸውን አሳይቶ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህንን ሁሉ ሰጥሃለሁ አለው በጣም የሚገርመኝ ነገር ኢየሱስ ሂ አንተ ውሸታ አትሰጠኝ ማለት ለምን መሰላችሁ ዲያብሎስ የዓለምን መንግስታት ክብር ሊሰጥ እንደሚችል ኢየሱስ ያውቃል። ይሄን ታውቃላችሁ? አዎ። ዲያብሎስ ባቋራጭ ይሰጣል ባቋራጭ ይገልላል። ብዙ ጊዜ ዲያብሎስ እኮ ያሳያል። እዮ አንተ ጌታ ጌታ ይያልክ የተንሻፈፈ ጫማ አድርገ ትንከራውሳለ ተመልክት። ዮ ይላል። ዘርፎ ያመጡትን ባቋራጭ እሱ የሰጣቸውን ሰዎች አምጥቶ ደርድሮ ይሄ ተመልከት ይላል ኢየሱስ ያው ቃል የዓለምን ክብር ብልጭልጹን ነገር ዲያብሎስ ሊሰጥ እንደሚችል ያው ቃል እሱ አምላክ እኮ ነው ያው ቃል አይደለም ስለዚህም አንተ ውሸታ አታታልኝ አላለም መጻፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ዲያብሎስን የዚህ ዓለም አምላክ ይለዋል the god of this age ስለዚህ ዲያብሎስ the god of this age የዚህ ዓለም አምላክ የዚህ ዓለምን ብልጥግና አብት ክብር ሊሰጥ ይችላል ወግድ የሚል ሰው ማን ይሆን አሁንም ዲያብሎስ ያቀረበ ያለው ፈተና ምንድነው? በመስቀል ላይ መሞቱ አስፈላጊ አይደለም። አ? የምትፈልገውን ክብር እኔ ላንተ እሰጥሃለሁ። ለምን ትደበደባለህ? ለምን ትቆስላለህ? ለምን ትደማለህ? እንደተረገመ ሰው በመስቀል ላይ ለምን ትሞታለህ? ክብር ነው እኔ እሰጥሃለሁ። ብዙ ተላላ ክርስቲያኖችን ሰይጣን ደዚ ነው የሚለው። ሁሉ ነገር እኔ ሰጣሃለሁ ይሄ ጌታ የምትለው ነገር ሰው ለዚህ ሁሉ ሽንገላ የኢየሱስ መልስ ምንድነው ያን ጊዜ ኢየሱስ ሄድ አንተ ሰይጣን ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱን ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል አለው አዎ አሳየኝ እንደጎመጅ ይፈልክ ከዛ ማለ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሄንን ሁሉ ክብር እንድወስድና የራሴ እንዳደረገው ፈለክ ይሄንን በማደክ ከማገልግለው አምላክ ለትለየኝ ፈለክ ስለዚህ ኢየሱስ ምን አለ? ይዳንተ ሰይጣን ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱ ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል አለው ከየት ነው የወሰደው? ዘዳግም 6 ከቁጥር 13 እስከ 14 ምንድነው ኢየሱስ እየተናገረ ያለው እንኳን ያንተን ሐሳብ እኔ ሌላ መሻት የለኝ ሌላ መሻት በልቤ እንኳን የራሴ መሻት ጥሩ ነው የምለው መሻት እንኳን ቢኖርን ያንን መሻት የለ አናገለግለው አምላክ ከነ እግዚአብሔርን አገለግላለሁ ለርሱ ብቻ 
እሰክ ዳለው ነው ኢየሱስ የሚለው ስንቶቻችን ነን የራሳችንን የልብ መሻት የምናገለግ ነው ይሄ ህይወት የሚሰጥ የእግዚአብሔር ቃል ይያለ ተረት ተረት የሆነ ነገር የምናገለግል ስንቶቻችን ነን የልባችንን መሻት የምናገለግል ስንቶቻችን ነን ለዲያብሎስ ሽንገላ የምንንበረከክ ስንቶቻችን ነን ኢየሱስ ግን ኢድ አንተ ሰይጣን ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱን ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏልና ስንቶቻችን ነን እግዚአብሔር አምላክን ብቻ ምናምልከው ቢገለኝም ቢያድነኝ አምላኬ መዳሃኒቴ በመስቀል ላይ የሞተልኝ ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው የምንል ስንቶቻችን ነን ወጎኖቺ ዲያብሎስ ውሸታ እንደሆነ ማወቅ አለብኝ መጽሐፍ ቅዱስ እንደው የውሸት አባት ይለዋል የውሸት አባት ማለት ምን ማለት ነው የውሸት አባት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ የመጀመሪያው የውሸት መስራች እና ተናጋሪ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ አባት ብሎ ሲጠራ ጀማሪ ኦሪጂኔተር ማለት ነው ውሸት ከት ነው የሚመጣው ከዲያብሎስ ነው አ የውሸት ፋክተር የመጀመሪያውን ተቋም የገነባው ተናጋሪውም አድራጊውም ዲያብሎስ ነው የሰይጣን ሚሳኤል ውሸት ነው በርሱ ውሸት ስንት ሰው እንደጎዳ የሚያቆ እግዚአብሔር ብቻ ነው ዲያብሎስ የውሸት የተስፋ ቃል ይሰጥና ይሄንን አድርግ ደስተኛ ተሆናል ይላል ባለሽን ፍጩ ደስተኛ ተሆኛለሽ ይላል ይሄንን አድርግ ደስተኛ ተሆናል ይላል ወግኖቺ ዲያብሎስ ሰይጣን ፈጣኙ ወደኛ የሚመጣው ለምን እንደሆነ ወደ ሰው ልጆች የሚመጣው ለምን እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ሊሰርቅ ሊያርድና ሊያጠፋ ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይመጣም ሲል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ ጌታ ኢየሱስ ተናግሯል ስለዚህ ሰው በዲያብሎስ ፈተና ሲታለም የዲያብሎስን ፈተና ውሸት ሲሰማ ራሱን ለዲያብሎስ ምክር አሳልፎ ሲሰጥ ዲያብሎስ እርሱን መልሶ እንዲያጠፋው ፈቀደ ማለት ነው እናልባትም በክርስቶስ ያገኘውን ይሄንን ህይወቱን ደንነቱን ላያጠፋው ይችላል ነገር ግን ዲያብሎስ የብዙ ክርስቲያኖችን ቤት ሲያፈርስ አይተናል ዲያብሎስ የብዙ ክርስቲያን ትዳርን ሲያፈርስ አይተናል ዲያብሎስ በብዙ ክርስቲያን ቤት የተወለዱ ልጆችን ከወላጆቻቸው በመንፈስና በስሜት በአምሮ ከወላጆቻቸው ጋር ተሰም ተስማምተው እንዳይኖሩ ሲለያቸው አይተናል ሁሉ ግዜ ስለ ዲያብሎስ ውጊያ ስናስ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቶ ህይወትን ለኛ እንደሰጠን አሸናፊ የሆነው ኢየሱስ አሸና ባሸናፊነት ለሚጠናቀቅ የድል ህይወት የአባቱን የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር አንስተን እንድንዋጋ እንደጠራ መመቂያችን ማሸነፊያ መሳሪያችን ኢየሱስ እንደሆነ ማወቅ አለብን አዎ አንተ አትረባም አንቺ አትረብም የሚል ሰውን የሚያቆስስ የሰውን ክብር የሚነካ ነገር የሚናገር ዲያብሎስ እንደሆነ ማወቅ አለብን ችግረን አጉልቶ እግዚአብሔርን መጠበቅ አቆስሶ አቋራጭ መንገድ እንዳለ የሚያሳየን ዲያብሎስ እንደሆነ ማወቅ አለብን ስለዚህ መንፈሳዊ ጦርነት ውስጥ እንዳለ ማወቅን የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 17 የተጻፉትን ሁሉ አንስተን ሁሉንም ፈጽመን 
መቆም አለበት እንጸልይ